Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nu'minu bihi Wa natuakkalu alayhi Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati A'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتسري في الياه والصحاب المسخرين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين اهتو بهما نادر غير نرنيا سيدا مار پنددا مار متعلم سہرتو کل سنت جماعت اندے کرم دیر ڈایا پرورت اگر اروس کمیٹی اڈے بارے وحی گل ناٹلے کھارن ونوار مچو امہ پنگن مارے ودیارتی سہرتو کلے مہان مارے سنے ہیچ ارمیچو اوڈیا نمے نال حبیب آئے صرف اللہ خلق محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگل کودے جنات النعیم اللہ ورمی جوٹی انگرہی کمارا گٹ دارالم نل گائرنگل جیوید تل پڑکیانم جیوید تل پگرتانم اللہ دمکلہ ورکم توفیق نیتی ترمارا گٹ Anda kuti kelat itu, apa yang boleh titi diri kerja itu dengan apa lepas rumah perbasa orang ini peraya orang itu. Ini nak kena itu cerdai itu nak kelat itu, ane ada ini artha mulu. Walau cerdai itu nak kelat itu dengan anda pergi perut api daun nak gude. Nenggalan anda antil beri gayu. Itu boleh. Pala peribadi kita lalu, sambandi kaya lalu, ziarat itu jaya lalu. Ibu-ibu kita sahaja tu kalau terkeliling, mandiri pikan ok, um, baging getia, urik alaiya, mutaili mana jangan, engkau le purum, endap ilmin dapurogadi ke, prarti kena men, adi mahi, 
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു മുതാലിമിനെ പോലെ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാഫി ആയ ഇൽമിനെ ധനങ്ങളും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഈജിപ്തിൽ അലസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം പരീക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനിടയായി വളരെ ചെറിയ ശബ്ദം പോലും വളരെ വലുതായി തോന്നുന്ന ഒരു മൗന കേന്ദ്രമാണ് പരീക്ഷാ ഹാള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നത് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പതുക്കെ ഒന്ന് പിന്നോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി എത്തിയപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഒരു സ്റ്റാഫ് ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉത്തര പേപ്പറുകളിൽ ഈ സ്റ്റാഫ് പകർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആ രംഗം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചോദിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ഞമ്മത്തുകളും തന്ന ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാ ആ റബ്ബിന്റെ ഞമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് നാം എത്രത്തോളം ബോധമുള്ളവരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോയി പ്രസവിച്ച് വീഴുന്ന കുട്ടിയായ ഞാനും അതുപോലെ കുട്ടികളായി ജനിച്ച് വീണ നാം എല്ലാവരും പത്തു മാസം ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ജീവിച്ചു ആ വയറ്റിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എനിക്കാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് എന്റെ ഉമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പയോ അതിന് പ്രത്യേകം ചലാനടച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും പണം കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും അടച്ചിട്ടില്ല വയറ്റിൽ വളരെ ചെറിയ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കാവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും ആ വയറ്റിൽ എത്തിച്ചെന്തെന്ന ലോകസിട്ടാവായ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ആ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ ആരോടും പോയി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ മകനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്റെ മകൻ ഇന്നതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയും എഴുതി കൊടുത്തതായി എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഒരു ഉമ്മമാരും എഴുതി കൊടുക്കുന്നതായി എന്റെ അറിവിലില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അൽഹമില്ല വൈകല്യങ്ങളില്ലാത്ത നിലക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ചു വീഴാൻ എന്റെ റബ്ബിനിക്ക് അവസരം തന്നു ആ റബ്ബിന്റെ ഞമ്മത്തിന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്ദി ചെയ്ത ആ റബ്ബ് തന്ന ഒരൊറ്റ കണ്ണിന് മാത്രം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്ദി ചെയ്ത എന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കെ ഞാൻ ഇബാദത്തുമായി ജീവിച്ചാൽ പോലും ആ റബ്ബിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഞാമത്തിന് പോലും എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ല അല്ലോ ആ നിലക്ക് വിശാലമാണ് റബ്ബിന്റെ ഞാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈജിപ്തിലൊരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഹോട്ടലുകളിലെ കാളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ടേബിളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ടേബിളിൽ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല പരസ്പരം കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന അനുഭവമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസ്പരം ആംഗ്യം കാണിച്ചവർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു ഈ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി വന്ന് കൈകൊണ്ട് പലതും കാണിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു 
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് അടുത്തേക്ക് എടുത്തു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ കുട്ടികളോട് വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ബാപ്പ സംസാരിക്കൂല മൂത്താപ്പ സംസാരിക്കൂല ഇളാപ്പ സംസാരിക്കൂല ആ കുടുംബത്തില് പലരും സംസാരിക്കൂല അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഉപ്പാപ്പമാരിൽ പലരും സംസാരിക്കുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാത്തതുണ്ട് പക്ഷേ അലഹമില്ല ഈ കുട്ടികൾക്ക് അള്ള സംസാര ശേഷി കൊടുത്തു ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബിന്റെ ഒരു സെട്ടിപ്പ് അവൻ തരുന്നത് തൃപ്തിപ്പെടലല്ലാതെ അടിമക്ക് സ്കതി കഴിയുമോ ആ റബ്ബ് തരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കലല്ലേ മുഖ്യതി മനുഷ്യന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കഥ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളും കഴിയാത്ത ഉപ്പമാരും ഉപ്പാപ്പമാരുമായി അവര് നടത്തുന്ന വിനിമയം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ റബ്ബനിക്ക് നാവ് സംസാരിക്കാനുള്ള നാവ് തന്നു എന്നാ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയോ നാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല കാതിന് കേൾവി ഉണ്ട് പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാവുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തന്നെ ഈ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെ വന്നൊരാള് പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളും സംസാരിക്കാത്തതില്ല ഒരാളും കാതിന് കേൾവി ഇല്ലാത്തതില്ല ഒരാളും കേൾവി കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തത് എന്റെ കുടുംബത്തിലില്ല പക്ഷേ എന്റെ പെങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടി നല്ല ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടിയാണ് നല്ല സംസാരിക്കണമെന്ന് ആശയുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ അവന്റെ സംസാരം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് സംസാരം അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാര ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ സമയത്തേക്ക് സംസാരിക്കൂല പിന്നെ കൈകൊണ്ടുള്ള ആജ്ഞമാണ് കൈകൊണ്ടുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് പിന്നെ എഴുതി കൊടുക്കല നാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല കാതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂല കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ കഴിയൂല അല്ലാഹുവല്ലേ സർവതും ഇട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബല്ലേ സർവതും കൊടുക്കേണ്ടത് ആ റബ്ബിന്റെ കൊടുതിയെ തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുണ്ടോ ആ റബ്ബിന്റെ കൊടുതിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയുണ്ടോ എന്നാൽ എന്റെ ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്തിന്റെ എണ്ണം എത്ര ആ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്ത് ചൊരിഞ്ഞതിന്റെ എണ്ണം എത്ര അവന്റെ നിയമത്തിന്റെ വിശാലത എത്ര എത്രത്തോളം ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യാറുണ്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ റബ്ബിനോട് നന്ദി ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുന്നവരാകണം ഇമാമുൽ ഗസാലി റതിയുള്ളോ അനുയായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ മായന റബ്ബ് തന്ന നിയമത്തിന് നന്ദിയുള്ളവനായി ജീവിക്കണേ അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത് അവൻ തന്ന കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് ശ്രവിക്ക അവൻ തന്ന കൈ കൊണ്ട് ഹറാമ് പിടിക്കരുത് അവൻ തന്ന കഥ കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണേ നിങ്ങൾ അള്ളാക്ക് ആ നിലക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ ആ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പറയുമെന്നല്ല അവന്റെ നിയമത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചു തരാനത് നല്ലതാണ് അവൻ നിയമത്തിനെ കൂട്ടിത്തരാൻ ത് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം നിങ്ങൾ എത്ര നന്ദി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിന് അധികരിപ്പിച്ചു തരൂ അള്ളാഹു എത്ര നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ശുക്രധികരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ 
അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അവന്റെ നിയമത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ച് തരും എത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്രയും നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എത്ര കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പരമാവധി ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തെ അധികരിക്കുന്നത് ആ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് അതേ നിയമത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ച് തരാൻ അത് കാരണമാണ് ഇത് പറഞ്ഞ കുറ ആഹൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ കേട്ടിത്തരും അതേ കുറാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് അള്ളാഹു താല നന്ദി ചെയ്താൽ ഏറ്റിത്തരും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഉറൂസ് പാടില്ല വയലിന്റെ സാസിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ല നിയമത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ധാരണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പറയാണ് ഒരു നന്ദിയുമില്ലാത്ത ഫിറൌനും അവൻ കൊടുക്കും ഒരു നന്ദിയുമില്ലാത്ത കാറൂനും അവൻ കൊടുക്കും നബിമാരെ തീയിലേക്കെറിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുല്ലംബിയ നബിയുള്ളോഹി ഇബ്രോഹി അലഹി സലാം അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളോ പാപ്പയല്ലേ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിനെ തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ നമ്രൂദിനും കൊടുക്കും അവ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ കൊടുക്കും അതെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൊടുതി അതല്ല ശരിയായ കൊടുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല മറിച്ചേതാണ് അത് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച അതുപോലെയുള്ള സാലിഹീങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച നിലനിൽക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒന്നും തെരൂല എന്നല്ല ആ പറഞ്ഞതിന്റെ മാന മറിച്ച് ചിലർക്ക് ദുന്യാവിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷണം ചിലർക്ക് കൊടുക്കാതെയാണ് പരീക്ഷണം ചിലർക്ക് കൊടുത്തത് പിൻവലിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വീണിട്ടാണ് പരീക്ഷണം പലേന പരീക്ഷണമുണ്ടാകും ആ നിലക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചതൊക്കെ റബ്ബ് തന്നല്ലോ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണോ അല്ല റബ്ബിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന അടിമയാണോ ഈ പരീക്ഷയാണല്ലോ അള്ളാ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് അവന്റെ ശരിയായ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമത്തെനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് റബേ ആ നിയമത്താകുന്ന സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന സാലിഹീങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ ചിലർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കും എന്നാ ചിലർക്കോ കൊടുത്തത് പിൻവലിച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അള്ളാഹി അയ്യൂബ് അലഹി സലാം സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊടുത്തു ജനങ്ങളെല്ലാവരും അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ആദരിച്ചു നബിയാണ് അതിന്റെ പുറമേ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ങാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു തണലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ എല്ലാവരും നബിയുള്ളാഹി അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന സങ്കടം പറയുന്നു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് വിഷമം പറയുന്നു ചെയ്യുന്നു ആ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനൊരു പരീക്ഷകളും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർന്നു പോയി ചെറിയ രോഗം പിടികൂടി പോയി ിയങ്ങളെ മനസ്സ് നമ്മളെ പോലെയല്ല 
അമ്പയാ മുർസലീങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റും എന്ന് പറയുന്ന സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിരോധികളെ ഒരു നിലക്കും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അംബിയാമുർസലീങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുമെന്ന് പറയുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പഴുവറ്റി എന്ന് പറയുന്നവൻ അവനെ എങ്ങനെ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ അവനെ താങ്ങാൻ കഴിയും കഴിയില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അത്തരം രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞത് ബിദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ടോ അവൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടാകൂല എത്ര നോമ്പെടുത്തിട്ടും കാര്യമുണ്ടാകൂല എത്ര തന്നെ സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് കാരണമെന്നല്ലേ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് അവൻ അത് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ദീനിന്റെ നിയമത്തിനെതിരാണ് അള്ളാക്ക് കൈയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചവനാണ് അള്ളാന്റെ മുഖമെന്നർത്ഥം വെച്ചവനാണ് അള്ളാനെ എവിടെ ഇരുത്തുമെന്നാലോചിച്ചവനാണ് അള്ളാന് ആകാശത്തിറക്കേണ്ട സമയം നോക്കിയവനാണ് ആകാശത്തേക്ക് കയറ്റേണ്ട സമയം നോക്കിയവനാണ് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് മാറി പഠിപ്പിച്ച് തന്നതല്ല നട്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഏത് മുബത്തതിയാണ് അവൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാട്ടിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തന്മാതി ആ പുത്തന്മാതി അവന്റെ ഈമാനിന്റെ കാര്യം അവന്റെ ആക്ടിബത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ ബേജാറാണ് കേട്ടോ ഇമാമുനൽ ഗസാലി റഹിമഹുല്ലോ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാക്കണേ അള്ളോ അങ്ങനെയാകുമ്പോ വയല് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഈ പറയുന്നതിന് വില ഉണ്ടാകുമോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പരസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയാള് പരസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ജനങ്ങളെ അയാള് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുമോ ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അംബിയാമുർസലീങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുമോ അംബിയാമുർസലീങ്ങൾ മഴസൂമീങ്ങളാണ് അത് ലോകത്തൊരു മിന്നും തർക്കമില്ല എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അമ്പിയ മുസലീങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന രോഗമുണ്ടാകൂല അഷരി തൊരീക്കത്തുകാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ചിലർ അയ്യൂബി നബി അലി ഇസ്ലാമിന് ആളുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിന്ത കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന രോഗം അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾക്കുണ്ടാകൂല എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് നബിയുള്ളാഹി അയ്യോ അലിഹി സലാമിന് രോഗം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഫഖർ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമായിരുന്നു ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം വിജയം കൈവരിച്ചു അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം വല്ലാതെ വിഷമം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് പോലും അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം റബ്ബിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ റബ്ബെ എന്നെ രോഗം മാറ്റി തരണം എന്നല്ല എന്നെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നല്ല എന്നെ നീ വഷളാക്കരുത് എന്നല്ല എന്തൊരു താഴ്മയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തൊരു വിനയത്തോടു കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്തൊരു നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് അന്താർഹമുറാഹിമീൻ റബ്ബിനി മസ്സ 
ഹസനി എന്നുറു അന്ത അർഹമുർ റാഹിമീൻ എനിക്ക് ചെറിയ പ്രയാസം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അന്ത അർഹമുർ റാഹിമീൻ നീ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബാണ് മാറ്റി തരണമെന്ന അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞില്ല ലോകത്തിന് ശമനം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത്രയും വിനയത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും സാധിച്ചു അതവരെ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ ഈമാനാണ് അവരെ ഈമാനാണ് അവർക്ക് ഒരു തർക്കവുമില്ല അവരല്ലാനോട് തർക്കിക്കാനില്ല അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ തർക്കം പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ആളുകള് സാമ്പത്തികമായി നല്ല പുരോഗതിയാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തകർന്നു പോയപ്പോ ഞാൻ ആ പള്ളി എത്ര സഹായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥാപനത്തെ എത്ര സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും അള്ള എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ അത്തരം ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആ മക്കാമിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു നല്ല സുഖപ്രസവ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ഫീസത്ത് മാല പാടിയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും എനിക്ക് സുഖപ്രസവം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരായി ഉമ്മമാരെ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ മാറിക്കൂടാനുള്ള മുമ്മിനെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അതെനിക്ക് ഹൈറായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഏത് വിഷമം വരുമ്പോഴും അവര് അള്ള തന്നതല്ലേ എന്ന നിലക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണ് അവർക്ക് അള്ളഹാനോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല റബ്ബിനോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന സ്വഭാവമില്ല റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉൽപ്പോധി പറയുന്ന ദുസ്വഭാവക്കാരല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് ും ഒരുപാട് ഞാമത്തുകൾ കിട്ടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ബുദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാര ശേഷി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഞാമത്തിന്റെ ഉടമ ആ മനുഷ്യനില്ലേലും എന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവര് വളരെ കുറവാണ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ മജിലിസില് സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിലുണ്ടോ അങ്ങളെ അവരെയും അത്തരം നല്ല നന്ദിയുള്ള അടിമകളിൽ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പെടുത്തണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് കലീലും നന്ദിയുള്ള അടിമകള് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടൂ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോ അവിശ്വാസികളാണ് കൂടുതൽ പോരാ ഈ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ സംഹിതകളെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും അതെങ്ങനെ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും പക്ഷെ അള്ളാന്റെ ദീനല്ലേ അതൊരു ബുദ്ധിക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരു ചിന്തക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച കാര്യമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടായതല്ല ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്റെ വരലിലൂടെ വന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്റെ നാവിലൂടെ വന്നതല്ല മറിച്ചോ ഹീമും ഹമീദുമായ ലോക റബ്ബിന്റെ കലാമല്ലേ ആ കലാമ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ആ കലാമ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പലതും കണ്ടെത്തുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടല്ലേ പലതും മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞാലും അബൂജഹലിനെ പോലെ അതേ അബൂജഹലിന്റെ പാർട്ടിക്കാരായി എപ്പോഴും തർക്കക്കാരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവരെത്രയായാലും ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം അറിഞ്ഞാലും ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാലും ഖുർ 
ഖുർആനിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായാലും അവർ അംഗീകരിക്കൂല അവരതിന് പോകൂല എന്റെ വിഷയമതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളോട് പറയണ നന്ദിയുള്ള അടിമകൾ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈബാനുള്ള മോമിനിയങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മൾ നന്ദിയുള്ള അടിമകളെ കൂട്ടത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കണം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുക്കലേക്ക് വന്നു ചോദിക്കാണ് ഓ ഉമ്മാഹന്നക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആയിഷബീവിറലിയുള്ളോ അല്ലയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൽമ് എന്നൊരു പവർ ആയിഷബീവിറലിയുള്ളോഹലിനെക്കൊണ്ട് എത്ര പവർ ഇൽമിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് ചിലപ്പോ പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ തമാശകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഐഷബീറിയുള്ളോ എന്നെക്കെതിരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആരോപണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിട്ടു ഐഷബീറിയുള്ളോ എത്ര നല്ല ഈമാനുള്ള ഉമ്മയാ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ല ായിപ്പോയി ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നരകത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞു പോയി വിശാലമായ ഹദീസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല ആ നിലക്ക് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിച്ച മഹതിയാണ് മഹതി ബീവി ആഷോലിയാക്കളെ കുറിച്ച് ീങ്ങളെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ പറയൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള മക്കാമിന്റെ പരിസരത്തുള്ളൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വലിയ നിങ്ങൾക്കറിയോ അയാൾ വെറും ഒരു കാക്കയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണാനൊരു കാക്കയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയൂല ഒരു മനുഷ്യനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മതമല്ലേ ഐസ്വല്യം പോരാ നായെ പോലും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വാക്താക്കൾ കിട്ടൂ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ പിന്നെ കേദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഭൂമിനിയങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ആലിമീയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു സയ്യിദന്മാരെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ആരാണ് വലുതെന്ന് നമുക്കറിയൂല നമ്മളോട് ആരെയും അളവെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
അയാളാണ് വലിയ ആൾ ഇയാളാണ് വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് അളവെടുക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലോ മറ്റൊരാളെ ഇകഴ്ത്താനും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളോടും മോമിനാത്തുകളോടും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ആലിമീങ്ങളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു സൈതന്മാരെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ വധയെ വാക്താക്കളാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വാക്താക്കളാകുമ്പോ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ ഒരു ആവേശമാണ് എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൽ ഒരു ആവേശമാണ് അരുതേ മുസ്ലിമേ ഒരു ആലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അത് നമ്മളെ ഈമാനിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കാൻ കാരണമാണ് റബ്ബ് സുബാനുഹൂല നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ റബ്ബെ നീ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളോ നീ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളോ അതിനാര് ഇടങ്കോലിടുന്നുണ്ടോ അവരെ നീ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ അള്ളോ മഹദി ബീവി ആയിഷ റുതിയുള്ളോഹല്ലക്കെതിരെ ആരോപണം പറഞ്ഞു പോയി ആയിഷ ബീവി റുതിയുള്ളോഹല്ലയുടെ തക്വ എത്രയാ മുസ്ലിമേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആയിഷ കരയണ്ട മോളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമായി തോന്നിയൊരു സംഭവം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഉമ്മാ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങല്ലേ നബിതങ്ങളെ കൂടെ ഒരുപാട് സമയം ജീവിച്ചത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയൊരു സംഗതി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ ഉമ്മാ ോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷബിസല്ലോഹലിമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കിയ ഉമ്മയല്ലേ ആയിഷബിയുള്ളോഹലിനയുടെ ചോദ്യം അല്ല മോനെ രബിതങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ എവിടെയാ മോനെ നബിസല്ലോഹ് അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തിനൊരു കുറവ് മോനെ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ മേലെ കിടന്നു എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചിട്ടെങ്ങ് പറഞ്ഞു ഓ ആയിഷ എനിക്ക് നീ സമ്മതം തരുമോ എന്തിനാ നബിയെ സമ്മതം വേണ്ടത് എന്തിനാ നബിയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ചോദ്യം എനിക്ക് ഈ ബാധത്തെടുക്കാൻ സമ്മതം തരുമോ ആയിഷ എനിക്ക് ഈ രാത്രി മുഴുവനായും റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കണം സമ്മതം തരുമോ ആയിഷ ആയിഷ ബീവി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള നിമിഷങ്ങള് അങ്ങയുടെ കൂടെ കിഴതിയിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങള് അമ്മയുടെ കൂടെ സാഹസിക്കുന്ന സമയങ്ങള് അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമല്ല നബിയേ പക്ഷെ അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കും നബിയേ സല്ലോ അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തു നബി സല്ലോ അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒതുവെടുത്തു ഒതുവെടുത്തു വന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിലും 
ഇന്ന് വെള്ളമൊലിക്കുന്നു ഖുർആാനൊതുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിക്കുന്നു സുമ്മറ കാഫ ബക്ക പിന്നെ റുകൂയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് സുമ്മ സജദ ഫബക്ക സുജൂദിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് സുമ്മ റഫ റസഹു ഫബക്ക പിന്നെ തല ഉയർത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊലിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കണ്ണു നീര് നിന്നില്ല പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയം വരെ നബിതങ്ങളെ കരച്ചിൽ നിന്നില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഫുൽസൂല കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തും തങ്ങൾക്ക് ചാരിത്ര ശുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് അതെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തും റബ്ബി ഇസ്മത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വരില്ലല്ലോ നബിയെ തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ലല്ലോ നബിയെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് മറുപടി എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനും ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടയോ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് എന്നത് വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ആയിഷ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരിറങ്ങിയ ഒരു ആയത്ത് അത് വല്ലാതെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു ആയിഷ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല റബ്ബിന്റെ ന്യായത്തിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്ത് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ആകാശഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ എന്തൊരത്ഭുതകരമാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് നീവതി പല കൃഷികളും ചെയ്തു എന്നാ കേരളത്തിൽ നടക്കാത്ത പല കൃഷിയും കാശ്മീരിൽ നടന്നു കാശ്മീരിൽ നടക്കാത്തത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നു എവിടെയും നടക്കാത്ത ഈത്തപ്പഴമോ അത് മരുഭൂമിയിൽ നടന്നു ഒക്കെയും റബ്ബിന്റെ ദിഷ്ടാന്തങ്ങളല്ലേ ഒരു തുണു പോലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആകാശത്ത് നീ കാണുന്നില്ല അതേ പരിശുദ്ധ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായ സിട്ടിയാണ് സിട്ടി ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ദിവസങ്ങളോളം ചതിയെ ചുമട്ടി വലിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു വെക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ അത്ഭുതകരമായ നിലക്ക് റബ്ബ് സിട്ടിച്ച ഒട്ടകത്തെ നോക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ അള്ള സിട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ എന്തൊരു ഭംഗിയിലാണത് നിൽക്കുന്നത് വിദേശത്ത് പോയവർക്കറിയാം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രൂപത്തിലാണ് പർവ്വതങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുസ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത തൂരുസീന പർവ്വതം ആ പർവ്വതം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടവരാണ് അവിടെ പോയവർക്കറിയാം ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല അവിടെ വരെയുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തും കെട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടില്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് ചെറിയ പില്ലറിന് തതി ചെറിയ പില്ലറിന് തകരാറ് വന്നപ്പോ നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലയും തകർന്നു പോയി 
നമ്മളൊരു ചെറിയ വീടുണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരു ചെറിയ മൂത്രപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ചെറിയൊരു പള്ളിയോട് ചേർന്നൊരു നിസ്കാരം ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് യാത്രക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയുടെ ചാരത്തൊരു ചെറിയ നിസ്കാരം ഒരു കെട്ടിപ്പൊക്കിയപ്പോ ആ നിസ്കാരം ഒരുക്ക് ചില നിയമങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയപ്പോ തേപ്പിൽ പൊട്ടു വീണോയി ബാർപ്പിൽ പൊട്ടു വീണോയി നീ നോക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യോ വൈലസമായി കൈ ഫറുഫിയത് എത്ര ഏറത്തിലാതെ നിൽക്കുന്നത് അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആകാശമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു മേലോട്ടേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അതും ആകാശമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെ മോനെ ഈ ആകാശം കിടക്കുന്നത് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ നീ വഴിതെറ്റിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്തത് എന്നിട്ടും നീ അവസാനം ചുറ്റി ചുറ്റി എത്തിയത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ നിലക്ക് ഉരുണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമിയെ പരത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യോ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതുപോലെ പറയാണ് ആകാശഭൂമിയുടെ സിട്ടിപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ പകലും രാത്രിയൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള സംഘാടകർ പരിപാടിക്ക് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു പരിപാടി മാറ്റിയിട്ടാണ് പരിപാടി കൊടുത്തതെങ്കിലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു റബ്ബിന്റെ കഥാ വേണ്ടേ മുസ്ലിയാർ അല്പം അങ്ങ് വൈകിപ്പോയി മുസ്ലിയാരെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ലോകം കിടക്കുന്നില്ല മുസ്ലിയാര് മാത്രം വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കൂല അതേ മുസ്ലിയാർ എന്റെ നേരത്തെ എത്തി നോക്കുമ്പോ ആളുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തേ കാരണം മുസ്ലിയാരെ കയ്യിലും അല്ല ആളുകളെ കയ്യിലും അല്ല കാര്യം കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ചെറിയൊരു സമയം നമ്മക്ക് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചത് പോലെ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്നലെ എത്തണ്ട ട്രെയിന് പിറ്റേ ദിവസം എത്തിപ്പോയി ഈ നിലക്ക് മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി സമയം തെറ്റിപ്പോയി എന്നാ ചോദിക്കട്ടെ ശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കേരളത്തിൽ നേരം വിളിക്കാൻ വൈകിപ്പോയോ അമേരിക്കയിൽ എത്താൻ സൂര്യന് സമയമെടുത്തു പോയോ സാധാരണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓടേണ്ടി വന്നു അമേരിക്കക്കാർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ ബ്രിട്ടനുകാരൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അവർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ുതിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉദിച്ചു പോയി ഉദിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഉദിച്ചു പോയി ആരും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സിട്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് പറയാണ് ആ പകലും രാത്രിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നിനക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമല്ലേ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ ചില ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ തോന്നുകയാണ് കൊരങ്ങനിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് ചിലപ്പോ കൊരങ്ങന്മാരെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂരിക്കും നമുക്കറിയില്ല കൊരങ്ങനിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് ചിലര് പറയാണ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ലോകം എന്നാ പൊട്ടിത്തെറി എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാ ഈ പൊട്ടിത്തെറി എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാധനം ഇല്ലേ അതാര് പഠിച്ചതാ എല്ലാം സിട്ടിച്ചവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവസാനം പറയാതെ കഴിയൂല ആ റബ്ബിനെ സമ്മതിക്കാതെ കഴിയൂല ആ റബ്ബിലേക്ക് എത്താതെ കഴിയൂല അതാണ് ഖുർആാനും പറയുന്നത് ആകാശഭൂമികൾ സിട്ടിച്ച റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ സിട്ടിപ്പിൽ നീ അത്ഭുതപ്പെടുന്നില്ലേ മനുഷ്യ ആകാശഭൂമികൾ അത് ഈ പകലും രാത്രിയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിലൊന്നും നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ ഇന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്ന പൊരുതരം മീനാണ് ഇതേ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോ അവി
വേറൊരു മീനാണ് ഇതൊക്കെ ആര് പടച്ചതാ മോനെ വലയിട്ടപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള മീനുകളാ കയറി വരുന്നത് ആരാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ റൊബ്ബതിന്റെ ഉള്ളിൽ രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ ദുബായിൽ പോയവർ അക്വീറിയം കണ്ടിട്ടില്ലേ മലേഷ്യയിൽ പോയവർ അക്വീറിയം കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്ര ആളുകളാണ് ഒരു ചെറിയ അക്വേറിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് എത്ര ജോലിക്കാരാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കടലിന്റെ അടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമ റബ്ബിന്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തും അത്ര ഭംഗിയിൽ ഒരക്വയറിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കടലിന്റെ അടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എത്രയാ മനുഷ്യന് കാണാനുള്ളത് എത്രയാണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് റബ്ബ അവിടെ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മീനുകളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓ മനുഷ്യ ഒരു ചെറിയ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ നാല് കളർ അടിച്ചപ്പോ നിനക്ക് തോന്നിപ്പോയി നിന്റെ കഴിവ് വല്ലാത്ത കഴിവ് തന്നെ നിന്റെ കഴിവിലുള്ളത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കഴിവ് റബ്ബ് തന്ന കഴിവാണടോ എത്രയാണ് റബ്ബ് കടലിന്റെ ഉള്ളില് രഹസ്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രതി സസ്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് ചെറിയൊരു ചൂടിങ് വന്നപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര പുല്ലുകളാണ് ഇവിടെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ് പുല്ലുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോയത് ഒരു ചെറിയ മഴ കിട്ടിയപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പച്ച പിടിച്ചു പോയില്ലേ അത്ഭുതമല്ലേ മനുഷ്യ നീ തൊട്ടാവാടിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മനുഷ്യ നീ തൊട്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞു നീ തൊട്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് അതേ നീ താലോലിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞു അതെ നീ അങ്ങ് പോയി തെറിഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച തൊട്ടാവാടി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോ കണ്ണടച്ചു പോയി അതെ രാത്രിയായപ്പോ കണ്ണടച്ചു പോയി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നു പോയി എന്തിനാണ് റബ്ബി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ചത് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളെ ോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാന എന്താ ഇവിടെ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറയും ചിലർ തൊട്ടാർവാടി എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാ തൊട്ടാവാടി തന്നെ പറയാ അപ്പൊ ഒരേ വാടി തന്നെ എല്ലാം ഒരു വാടി തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് മാറൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ കൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആള് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനാണ് എന്റെ കൂടെ വാഹനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ഉപ്പാപ്പ അയാൾ ഒരു കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനാണ് മൂന്ന് ഭാഷയിൽ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അധികം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടണ്ടില്ലല്ലോ എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വെച്ച് തന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു ചെറിയൊരു മഴ കൊണ്ട് എത്രയാ പച്ച പിടിപ്പിച്ചത് ആ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ മനുഷ്യനിപ്പം വലിയ അത്ഭുതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് മനുഷ്യന് വലിയ അത്ഭുതാണ് മുസ്ലിയാർ ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നു എന്നത് അതുപോലെ ചെറിയ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മനുഷ്യനിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അള്ളാഹു താല വെച്ചിരിക്കുന്ന പല വഴികളിലൂടെയും മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അള്ളാവന്റെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുത്തത് എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ സിട്ടിച്ചൊരു വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയൂ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലേ മുസ്ലിയാരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സ്ക്രീൻ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിന്റെ കീബോർഡിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഇരുമ്പാര് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പലതും ഇല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണോ സിട്ടിച്ചവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നീ അത് യോജിപ്പിച്ച് പലതുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സിട്ടിച്ചവൻ 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കാലത്ത് വാളുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം നടന്നത് പീരങ്കി കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം തോക്ക് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം പേര് കിട്ടാത്ത പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ് യുദ്ധം മനുഷ്യന്റെ കഴിവല്ലേ മുസ്ലിയാരെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഒന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ അന്ന് സൃഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പലതായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് എത്രയാണ് റബ്ബി ഭൂമിയിൽ അതേ സിട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാ റബ്ബ് ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ വെച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ നല്ലൊരു പൂവ് ആ പൂവ് മുട്ടടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മൂപ്പർക്ക് പരാഗണം നടന്നു എവിടെ നാ നടന്നത് ഞാനിതുവരെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല ബി എസ് എൻ എൽ ആണോ ഈ പൂവിന്റെ റേഞ്ച് അല്ല എയർടെൽ ആണോ അല്ല ഇത്തിസാലാത്താണോ അല്ല മൊബൈനിയിലാണോ അല്ല മൂപ്പർക്ക് ഒരു റേഞ്ചും ഇല്ല മൂപ്പർ റേഞ്ച് കാറ്റാണ് കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി മറ്റേ പതിയെ ശരുതി മറ്റേ ചെടികളിലേക്ക് ആ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പരാഗണ വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യം ുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാ അവനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യ നീ കാണുന്നില്ലേ വാനലോകത്ത് മതി മേഘങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിന്റെ അത്ഭുതം എങ്ങനെയാണത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ മൂപ്പർ വരുന്നത് മൂപ്പർക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് വേണ്ട മൂപ്പർക്ക് കാറിന്റെ പൈസ വേണ്ട മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാണ് കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഓ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് സിദ്ധി നീ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരാണ് ചിന്തിക്കുന്നവർ കുറാൻ പറയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദിട്ടാന്തമുണ്ട് കേട്ടോ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ദിട്ടാന്തമുണ്ട് കേട്ടോ റബ്ബിന്റെ സിട്ടിപ്പ് എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹിന്റെ സിട്ടിപ്പ് എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ് എത്ര സെറ്റപ്പ് ഉള്ളതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഓ അതാ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തോതിയിട്ട് കരയുന്നു കണ്ണുനീരൊഴുക്കുന്നു അവിടെ എന്താ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയാ ഇങ്ങനെ വഴുകാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബാങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി ഐഷബീബിറുള്ളോ പറഞ്ഞതായി അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിയുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ഹബീബാങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാണ് കരയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കല്ലിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ നടന്നു പോയ ചില അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ മോളെ വളരെ ചെറിയ കല്ല് ആ കല്ലുകളെടുക്കൽ കൂടെ അമ്പിയാമുർസലീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വളരെ ചെറിയ കല്ലാണ് ആ കല്ലിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു അമ്പിയാമുർസലീങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ആ പാറ അത് ചെറിയ ചെറിയ പാറക്കെട്ടുകൾ അത് പൊട്ടിപ്പോയി അല്ല അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊടുത്തതായിട്ട് പറയാണ് ചിന്തിക്കുന്നവല്ലേ എന്നല്ലേ ആ ചോദിച്ചത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇട്ടാന്തമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതേ ഖുർആൻ തന്നെ പറയാണ് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തെത്തുമ്പോൾ നന്മ തിന്മകളളന്ന് മനുഷ്യന് നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും വിടുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് 
അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നൊരു കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആയിഷോ അല്ല പറയാണ് പാറക്കല്ലുകള് പൊട്ടിപ്പോയി നരകത്തിൽ ആളിക്കത്തുന്ന നരകത്തിൽ കല്ലുകൾ കത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കതി കല്ലുകൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയാണ് എന്നാ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോട് എത്ര വേദ പറഞ്ഞാലും അവര് നന്നാകൂല എത്ര തന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും അവര് ചിന്തിക്കൂല എത്ര തന്നെ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അവരെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരൂല അത്തരം ആളുകളില്ലേ പാറയക്കാൽ ഉറച്ചു പോയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകള് എന്നാ കല്ലിൽ കാര്യമറിയോ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നരകത്തിലെ കതിയ ഞാൻ എന്റെ ഈ കല്ല് നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന കല്ലാകുമോ എന്ന് ഭയന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി വെള്ളമൊലിപ്പിച്ചു പോയി അമ്പിയ മുറുസലീങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അവര് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരയുന്നു ആഴ്ച ഇത് കഴിഞ്ഞ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയോ സല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കരയുന്നതായി കണ്ടു അന്നും മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹദിയായ ബീവി ആയിഷ റലിയല്ലാഹു അൻഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു സമയത്ത് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണല്ലേ നബി അന്ന് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിരുന്നു വല്ലാതെ കരഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്നും പിന്നെ എന്തിനാ നബിയെ ആവർത്തിച്ച് കരയുന്നത് ദാക്ക ബുക്ക ഉൽ ഖൗഫ് അന്ന് കരഞ്ഞത് അല്ലാഹനെ പേടിച്ചിട്ട മോളെ വഹാദ ബുക്ക ഉൽ ശുക്രി വസ് സുറൂർ ഇന്നത്തെ കരച്ചി ഇത്രയും നിയമത്ത് തന്ന ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ നന്ദി കുറയുമോന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓ ഇമാനുള്ള മൂമിനെ ഒരു നേരം പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് എത്തിയപ്പോ എന്റെ പള്ളി അതേ മനസ്സിലാകാരം തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി ജമായത്തിന് പോകുന്നവനാണ് മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് വേദ പറയുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തത് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ നാശം തന്നെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് വയല് കേൾക്കുമ്പോ കല്ലുകൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കല്ലുകൾ പേടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ചപ്പോ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ല എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്പം തക്കുവൊക്കെ എനിക്കുമുണ്ടല്ലോ ഓ മോനെ ബായ നബി സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങൾ കാലിന്റെ മേലെ നീരിറങ്ങിയിട്ട് പോ ൾക്ക് അതേ ശുക്ര ചെയ്തിട്ട് മതിയായിട്ടില്ല മതി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ നോമ്പും എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കർമ്മത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയാനുണ്ടോ കാണിക്കാനുണ്ടോ എന്നാൽ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ഞാമത്ത് ചൊരിഞ്ഞതെന്ന ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ഞാനും ജീവിക്കണം എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മളൊന്നാ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന് നികുതി അനുസരിച്ച് നിയമത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമകളായി നമ്മൾ മാറണം ഈ അടുത്ത് എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് കാണിച്ചു തന്നു കാസർകോട് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിന് വലിയ താകും തണലും നൽകിയ നാട്ടുകാരി ജീവിച്ചു പോയ നാടാണ് കാസർകോട് ജില്ല 
അതിൽ സംശയമില്ല വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതി മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെയുള്ള മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നു അതേ കാസർഗോഡ് വന്നു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തി അത്ര നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിആറ് കടക്കുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിലും പുതിയ ആപ്പിളിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ തോന്നിവാസങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ വേദനയുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടിയെ പുതിണ്ണാക്കി ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ട് കൂടെ പഠിച്ചു എന്ന പേരിൽ പഠിപ്പിച്ച മാഷി എന്ന പേരിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എന്ന പേരിൽ പ്രായം നോക്കാതെ ബുലൂകത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ തൊടുന്നതിനും കാണുന്നതിനും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അത്തരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കാണുമ്പോ വേദന കൊടുത്തു വാട്സപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഏത് ഓട്ടോക്കാരനും ചാറ്റ് ചെയ്തോ മോളെ ഫേസ്ബുക്ക് കിട്ടുന്ന സർവ കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരാക്കിക്കോ മോളെ എന്റെ മോള് പേക്കൂലെന്ന് വയല് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരോട് ഭീംബളക്കിയില്ലേ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ വിരൽ ഘടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉമ്മാ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചിലർക്കൊരു തോന്നല് എന്തിനായി മുസ്ലിയാന്മാർ ഇങ്ങനെ ബേജാറാകുന്നത് എന്തിനായി മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നറിയോ ഹബീബങ് നബിതങ്ങൾ കരഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അത് ഹബീബങ് നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ വേദനയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അടക്കി വളർത്തണോ ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ നല്ല അടക്കത്തിലും ഒതുക്കത്തിലും വളർത്തണം കുട്ടികളെ ഒപ്പന കളിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തും കളിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ചെറുപ്പത്തിലേത് തോന്നിമാസം വസ്ത്രവും ധരിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കത് വളമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എപ്പോഴാ നിർത്തേണ്ടത് എന്നറിയൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അത്തരം പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണോ സ്റ്റേജിൽ കയറി ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നിർത്തി വെക്കണം അത്തരം തോന്നിമാസങ്ങൾ നിർത്തി വെക്കണം എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് തന്ന കാല് കൊണ്ട് റബ്ബ് തന്ന കാത് കൊണ്ട് റബ്ബ് തന്ന കൈ കൊണ്ട് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്ന അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലായാൽ അവരെ കാര്യം വലിയ ബേജാറ് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഖുർആാന നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ഇന്ന അടിമകളാകണം അള്ളാക്ക് നന്ദി ഇന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങളാകണം എന്നാ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊള്ളോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല സ്വീകരിക്കുന്ന റബ്ബാണ് വല്ലാഹു ഷക്കൂറുൽ ഹലീത് അടിമകളോട് വല്ലാത്ത കൃപയുള്ള റബ്ബാണ് വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബാണ് അവൻ അർഹമുർ റാഹിമീനാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ വളരെ കണിശമായ വളരെ നല്ല നേരെ വരുന്ന ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് വേറെ ഇമാമിങ്ങൾക്കൊന്നും അതില്ല എന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇമാം മാലിക് റലിയുള്ളോഹന്നു മർത്തും പറഞ്ഞത് കാണാം ഇമാം ഷാഫി റലിയുള്ളോഹന്നു മാത്തും പറഞ്ഞത് കാണാം അതുപോലെ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞത് കാണാം ആ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റലിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ ജീവിതം എത്ര നല്ല തക്കുവയുള്ള ജീവിതമാണ് 
പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വബഹി നിസ്കരിക്കുന്ന പതിവായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സ്വബഹിന്റെ അല്പം മുമ്പേ നേറ്റ് ഈ ഷാവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് സ്വബ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് രാത്രി മുഴുക്കെ നീണ്ട നിസ്കാരക്കാരനായിരുന്നു ഇമാം അബു ഹനീഫു അവിടത്തെ ശിഷ്യനും അവിടത്തെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത കാതിൽ കുലാത്തബു യൂസുഫ് റഹിമുള്ള പറയാണ് അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലോ എന്നിവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ എന്തൊരു താഴ്മയുള്ള മഹാനാണ് കിബറില്ല അഹങ്കാരമില്ല ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ചിന്തയില്ല അബു ഹനീഫ തങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബൈനമാനം ഷീമ ഹബീബനീഫ് റതിയല്ലോ ഹല്ലു ഇത് സമയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു അതേ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാതെ ഈ ബാധത്തെ എടുക്കുന്ന അബു ഹനീഫയില്ലേ മഹാനവറുകളാണ് പോകുന്നത് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അബു ഹനീഫ് റോഹന്നുക്കരയും തുടങ്ങി അല്ലാ എനിക്കില്ലാത്ത വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് കൊറം ഞാമലൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിന്റെ അടുക്കലും മക്കബൂലാണോ നിന്റെ അടുക്കൽ നീ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലോ അതേ പണം കൊടുക്കാനുള്ള ആളെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നാൽ ആ നിഴല് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ പലിശ വരുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട മഹാൻ എന്തൊരു മഹത്വമുള്ള ജീവിതമാണ് എന്തൊരു നല്ല താഴത്താണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുക്കേ മാറ്റി വെച്ച മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുക്കേ മാറ്റി വെച്ച മഹാനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് പറയാണ് അബു യൂസുഫ് റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ അതേ രാത്രിയിൽ ഒരു വട്ടം ഖുർആൻ മുഴുക്കി ഓതി തീർക്കുന്ന സ്വഭാവം രാത്രിയിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾക്ക് പതിവുണ്ട് ആയിരുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ ജമാത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ നിന്നെ കണ്ടില്ല ഉറൂസിന്റെ മജിലിസിൽ നീ വളണ്ടിയറാണ് ഉറൂസിന്റെ മജിലിസിൽ നീ ഓടി നടന്നവനാണ് ഉറൂസിന്റെ മജിലിസിൽ എല്ലാ ദിവസവും നേരത്തെ അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അത്തരം ആളുകളുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടാനൊക്കെ നിനക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് ഉറൂസിന്റെ മജിലിസിൽ ഓടിയെത്താൻ വലിയ ആവേശമാണ് അവിടെ പോയിരിക്കാൻ വലിയ ആവേശമാണ് അവിടെ വരുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കാണാൻ വലിയ ആവേശമാണ് സീതന്മാരെ കാണാൻ വലിയ ആവേശമാണ് ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ റബ്ബ് മങ്ങി നടത്തുന്ന മുനാജാത്തിന് നിന്നെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചപ്പോ നിന്നെ പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ നിന്നെ പള്ളിയിൽ ോ നിന്റെ ബന്ധം എന്താണ് നിനക്ക് തക്കവയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടയാളം എന്താണ് ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പള്ളിക കോനായികളിൽ കൈ നീട്ടി യാചിച്ച് കൈ നീട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ അവന്റെ കയ്യിലേക്കൊരു പത്ത് രൂപ വീണപ്പോ ഒരാൾ ഒരു ആയിരം മുറുപ്പിക വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഒരാൾ രണ്ടായിരം മുറുപ്പികയുടെ നോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അയാളെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ഇയാൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് വല്ലാത്ത സഹായം തന്നെ അപ്പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറിന് തോന്നുകയാണ് ഒരു രണ്ടായിരം മുറുപ്പി കിട്ടിയപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ജോലിയില്ലാതെ വല്ലാത്ത പ്രയാസം നാട്ടിലെ പാതയെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നല്ല മുത്തക്കിയായ നല്ല തക്കവയുള്ള ആളാണ് നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി 
വീട്ടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അയാൾ വിളിച്ച് കയറ്റിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവം അല്ലെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് എന്താ മോനെ ഇവിടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ജോലിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ മുതലാളി പറയാണ് എന്തിനാ മോനെ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ എനിക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട് നാട്ടില് വേണോ ദുബായിൽ വേണോ അബുദാബിയിൽ വേണോ എവിടെയാ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തരാം പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ഉമ്മനോട് പറയാണ് പോയിട്ട് എന്തൊരു നല്ല മുതലാളിയാണ് മുതലാളി എന്തൊരു നല്ല സഹായമാണ് അയാൾ സഹായിക്കുന്നത് അയാൾ വിസ തന്നെ ഫ്രീ തരാന്നാ പറഞ്ഞത് ടിക്കറ്റ് മാധ്യത്തത് എന്റെതായിക്കോട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു നല്ല മുതലാളിയാണ് എന്തൊരു നല്ല സ്നേഹമാണ് ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ നീ വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിൽ പോയി നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തന്ന മുതലാളിയോട് നിനക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണല്ലേ അയാള് മതി പറയൽ നിനക്ക് വലിയ ആവേശമാണല്ലേ വലിയ സന്തോഷമാണല്ലേ എന്നാ ലോകം മുഴുക്കെ സിട്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് സർവതും ഇതുവരെ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തന്ന ലോക സിട്ടാവായ അല്ലോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഓ മോനെ നീ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ ലോകത്ത് കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളോ അല്ലെ ലോകത്ത് നീ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളോ അല്ല നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചത് എന്നും ജീവിക്കേണ്ട സ്വർഗലോകത്തേക്കാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ മോനി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ മോനി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചു ആ ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം സ്വഭയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങ് വൈകിപ്പോയപ്പോ ബാങ്ക് വിളിക്കാതെ ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തു ആ ഉസ്താദിനെതിരെ കരത്ത് സംസാരിക്കാൻ വന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരോ ആ ഉസ്താദിനെ തെറി വിളിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരോ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ എത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വലിയ നേതൃത്വമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് അള്ളാ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നൊന്ന് നിഷ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും നേരത്തെ എത്താൻ നിനക്ക് നേരമില്ല കൂട്ടുകാരും നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ചോദിക്കാണ് എങ്ങോട്ടാ മോനെ നീ പോകുന്നത് ഒരൽക്കെങ്കിൽ ഓതട്ടെ മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്ന് വട്ടം നാല് വട്ടം ഫേസ്ബുക്ക് മറിച്ചു അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ട്വിറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് വാർത്തകൾ വായിച്ചു ഇതിനൊന്നും നിനക്ക് മടി തോന്നിയില്ല ഒരൽക്കോ പോതാൻ പോകുന്നവന് നീ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എത്ര നേരത്തെയാ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മുൻഗാമികൾ കടക്കണമെന്ന് നാശിച്ച സ്വർഗമല്ലേ നീ കൊതിക്കുന്നത് അല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ കണ്ട ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്വർഗമുണ്ടോ ആ മുൻഗാമികൾ കൊതിച്ച ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മുത്തക്കീങ്ങൾക്കൊരുക്കി വെച്ച വീട് അള്ളാക്ക് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊരുക്കി വെച്ച വീട് ഓ ഉമ്മമാരേ ആ വീട്ടിലേക്ക് നീ ഒന്നൊരുക്കി വെച്ചു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ലോഹു ഇവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ആഫിയത്തിന് ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് രാവിലെ സ്വഭ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നോട് പറയാണ് മോനെ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ആർക്കും കാരണം അറിയൂല ആ അയാൾ പെട്ടെന്നാ മരിച്ചു പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ങ്ങ് മരിച്ചു പോയി കല്യാണത്തിന് വാങ്ങി വെച്ച വസ്ത്രം എവിടെ അലമാരിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതേ കല്യാണത്തിന് ഇട്ട് ജനങ്ങളെ മുന്നിലൊക്കെ നിറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച കുപ്പായം എവിടെ അലമാരിയിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മക്കളും പുതിയാപ്പിളമാരും കുടുംബങ്ങളും കൂടിയിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി വാങ്ങിയില്ലയോ നിന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള കുപ്പായം അടിക്കതി ധരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മരണമങ്ങ് സംഭവിച്ചാൽ നിനക്ക് സാധിക്കും പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ മോമിനായ മനുഷ്യ ആ റബ്ബങ് വിളിക്കുമ്പോ പോകാനല്ലാതെ വഴിയുണ്ടോ മുസ്ലിമേ നിൻ 
എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് സമ്പാദ്യമുണ്ട് നീ പറയുന്നത് അറുപത് ജോഡി ഡ്രസ് അലമാരയിലുണ്ട് എന്നാണോ അല്ല പത്ത് ജോഡി ഡ്രസ് അലമാരയിലുണ്ട് എന്നാണോ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചു എന്നാണോ നല്ല ഫർണിച്ചറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണോ നല്ല നല്ല സൗകര്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചു എന്നാണോ നല്ല വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഹാള് സമ്പാദിച്ചു എന്നാണോ നല്ല യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാർ സമ്പാദിച്ചു എന്നാണോ ചോദിക്കട്ടെ പിരിവെടുത്ത മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറാത്ത പണക്കാരനുണ്ടോ പിരിവെടുത്ത മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറാത്ത മുതലാളിമാരുണ്ടോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറാത്ത എ സിയുള്ള കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തവനുണ്ടോ ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങള് ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചാൽ പോകളും എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും പോകളും എന്നാൽ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റോഹല്ലു ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനല്ലേ ആ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റോഹല്ലു അല്ലവിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് രാത്രിയിൽ അവിടെ നിന്നൊരു ഹത്തുമ് കുറഓദിപ്പോയി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോ നേരെ പ്രായമുള്ളവർ ഇരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികളൊന്ന് മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നാൽ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചെയ്തങ്ങ് പിരിയണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മജിലിസ് ദാപത്തുള്ള മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഓ മുസ്ലിമേ രാത്രിയിൽ ഒരു ഹത്തുമ ഖുർആാനോദി തീർത്തു നിസ്കാരത്തിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്ന പോസ്റ്റുകൾക്ക് കമന്റ് അടിക്കാനല്ലാതെ കാണുന്ന ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് പച്ച തോന്നിവാസങ്ങൾ എഴുതി വിടാനല്ലാതെ ഒരു പേജ് ഖുർആാനോദാൻ ചെറുപ്പക്കാരോ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയോ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയോ ഈമാനുള്ള മോമിനിയങ്ങള് ഇസ്ലാമിനെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു നാണവും ഇല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ട് പലരും കമന്റ് അടിക്കുകയാണ് അല്ല മോനെ നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ നിന്റെ വിരളുകൾ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയമില്ലേ നിന്റെ കൈ സംസാരിക്കുന്ന സമയമില്ലേ അല്ലയോ നിന്റെ തൊള്ളക്ക് സീല് വെച്ചു പോയടോ കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ച നാവിന് സീല് വെച്ചു പോയി ദീപത്ത് പറഞ്ഞ നിന്റെ നാവിന് സീല് വെച്ചു പോയി നിന്റെ കൈകളാണ് നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് നീ നടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ച് നിന്റെ കാല് നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന സമയം നിന്റെ അവയവങ്ങൾ നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന സമയം അതേ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു അത്തരം അക്രമകാരികൾ ഇങ്ങനെ വിരല് കടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുപ്പുന്ന സമയം മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ആ പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ എനിക്കില്ലേ ആ മടക്കയാത്ര ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തല്യവ് ഈജിപ്തിലേക്ക് മടക്കുന്നത് വരെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു എന്തിനാ ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പക്ഷെ ഈ മുത്തല്യവിന് അറിയൂല കുമ്പോലും അക്കാബിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മുത്തല്യവിന്റെ ശരീരം ഈ നാട്ടുകാരാണോ മയ്യത്ത് കെട്ടിലിൽ കയറ്റുന്നത് ൂല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാറിലാ വന്നത് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആംബുലൻസിലാണോ എനിക്കറിയൂല നമുക്കറിയൂല ഇതറിയാത്ത മനുഷ്യനില്ല പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖം കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ അള്ളാനെ മറന്നു പോകുന്നു ആ റബ്ബിന്റെ ഞമ്മത്ത് മറന്നു പോകുന്നു രാത്രിയിൽ ഒരു ഹത്തുമോദി തീർത്തു ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആാനും നോതാൻ പോകട്ടെ ഖുർആ നോക്കല് സുന്നത്താണെന്നല്ലേ ഖുർആാ കേൾക്കൽ സുന്നത്താണെന്നല്ലേ ഖുർആാ തൊടൽ സുന്നത്താണെന്നല്ലേ ഒറ്റ സുന്നത്തും നിനക്ക് വേണ്ട അല്ലേ നോക്കിയ സുന്നത്ത് വേണ്ട കേട്ട സുന്നത്ത് വേണ്ട കണ്ട സുന്നത്ത് വേണ്ട ഒരു സുന്നത്തും വേണ്ട നീ ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വാട്സപ്പിലാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കിലാണ് ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യ മഹാന്മാർ എത്രയാ പറയുന്നത് 
ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയും ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹ് സൂക്ഷിക്കണം ചെയ്ത് അല്ല മനുഷ്യ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരോട് ഇത്തക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിയാരെ മനസ്സ് തോന്നുകയാണ് ഞാൻ വലിയ വായുതല്ലേ ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷകനല്ലേ എന്നോട് എങ്ങനെയാ അയാൾ ഇത്തക്കില്ല എന്ന് പറയാ ഞാൻ ജനങ്ങൾ വന്നാക്കുന്നവനല്ലേ എന്നോട് അള്ളഹാനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നെങ്ങനെയാ അയാൾ പറയല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റദിയുള്ളോഹന്റെവിനോട് ഇത്തക്കില്ലാതെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റദിയുള്ളോഹല്ലു ഒരൊറ്റ തീർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് കരിയാണ് മോനെ എത്ര കാലമായി ഞാൻ നിന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നോക്കി നടക്കുന്നു എന്നെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആദരിക്കാണ് മോനെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആളില്ല മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മോനെ നീ സിനിമക്ക് പോകല്ല നീ സിനിമ കാണല്ല ഹറാമ് ശ്രദ്ധിക്കല്ല മ്യൂസിക് ഉള്ള പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഹബീബായന വിധങ്ങളൊക്കെ കേണ്ട അവിടുത്ത ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ട കാത് ദൂഷിപ്പിക്കല്ല മോനെ ആ ഹബീബായന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ കാണാൻ അത് സ്വർഗലോകത്തുള്ള മോമിനീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയ ആദരവാണ് സ്വർഗലോകത്തുള്ള കൊടുക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനമാണ് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു തിക്കും തിരക്കും വേണ്ട അടിപിടി കൂടണ്ട പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഇതുവരെ എല്ലാ നിയമത്തും തന്ന റബ്ബ് നന്ദി കേട് ചെയ്തിട്ടും നിയമത്ത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാത്ത റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെ നീ കാണുന്നൊരു സമയമില്ലേ ആ റബ്ബിനെ കാണേണ്ട സമയത്തേക്ക് നീ സമ്പാദിക്കേണ്ട ഹറാബ് ചെയ്യാത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് സിനിമ നോക്കല്ല മോനെ അന്യവണ്ണിന്റെ ചിത്രം നീ വാട്സപ്പിൽ അയക്കല്ല മോനെ നിന്റെ ഫോണിൽ നീ വാൾപേപ്പറാക്കി വെക്കല്ല മോനെ സിനിമാ നടിമാര ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് മറ്റു വാദ് കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് പോലും ദുഷിപ്പിക്കല്ല കൂട്ടുകാരൻ അതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലോഹല്ലോ ഇത്തക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുന്നത് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ആയിപ്പോയല്ലോ നീ എന്റെ കൂടെ വരുമോ എന്നെ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാള് വേണം എന്നെ ഇടക്കിടെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കൂല എന്നെ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കും എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഞാൻ തക്കുവ കുറഞ്ഞവനായി പോയി മോനെ ഇമാബനീഫ തങ്ങളോട് വേദ പറഞ്ഞപ്പോ അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളു കരയാട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തി കൊടുക്കേട് ഓ മുസ്ലിമേ തീർന്നില്ലാതെ ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളു അല്ല ഇവനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം أن أبا حنيفة ختم القرآن في المولي الذي مات في سبعة ألاب أولاد ننذي في شرفهم قلونا وفاتا يبو يستلت يجي ഏഴ് ആയിരം പ്രാവശ്യം ഖുർആാൻ ഹത്തുമോദി തീർത്തു ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരേഴ് പേജ് ഖുർആാനോ ദാ മാസത്തിൽ നിനക്ക് നേരം കിട്ടിയോ വർഷത്തിൽ നിനക്ക് നേരം കിട്ടിയോ ഒരു ഹത്തുമോദാൻ ഒരു വർഷത്തിൽ നിനക്ക് സാധിച്ചോ റമദാനിൽ പോലും കച്ചവടത്തിന്റെ ചിന്തയല്ലേ റമദാനിൽ പോലും ദുന്യാവ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ചിന്തയല്ലേ റമദാനിൽ പോലും ദുന്യാവ് സമ്പാദിച്ച ആഹ്രം മറക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പലരും അതപ്പതിച്ചു പോയില്ലേ അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന കബറിലേക്ക് കബറ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാത്രം മോദിയ കുറാനിന്റെ ഹത്തുമിന്റെ എണ്ണം കിട്ടോ നിങ്ങള് ഏഴായിരം ഹത്തുമാട് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാന്മാരുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളോഹല്ലുവിനെ കുറിച്ച് ഖാസിമുഹല്ലു പറയാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതി അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളോഹല്ലു രാത്രിയായാൽ വല്ലാതെ കരയും ഒരാഴ്ത്തിങ്ങനെ ഓരോരുത്തന്റെയും മരണത്തിന്റെ സമയം അന്ത്യനാളും ഓരോരുത്തരെയും തേടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തോടിയിട്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതിയുള്ളോഹല്ലു കണ്ണുനീരൊഴുക്ക 
ചേർക്കാറുണ്ട് സുജൂതിൽ കിടന്ന് ലോകത്തോടെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം വാങ്ങിയ മഹാനാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ അബൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു അള്ളയുമായി ഏറ്റവും എടുക്കുന്ന സമയം അത് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും സുജൂതിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പല മഹാന്മാരും അത് ഏറ്റുവാങ്ങിപ്പോയി സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ വഫാത്തങ്ങയവരുണ്ട് ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല താപീകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് താപിയു താപീകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രവും ദുബായിലെ ഔക്കാഫ് തന്നെ ഇറക്കിയ കിതാബിൽ പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സുജൂതിലായി കിടന്ന മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം മാത്രം പറയുന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ദുബായിൽ ഔക്കാഫി എടുത്ത കാലത്ത് ഇറക്കിയത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നെയ്മാനുള്ള മോമിനെ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല മരണമാണ് ഞാൻ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല മരണമാ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീമാനോടെ മരിക്കണോ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലായൊന്ന് മരിക്കണോ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായൊന്ന് മരിക്കണോ അവരോ വിജയം കൈവരിച്ച മഹാന്മാരോട് റബ്ബെ അത്തരം നല്ല സ്വാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് അമ്പിയ മുർസലികളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓതി നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഹദീസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേട്ടു അതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങൾക്കും അത്തരം മഹാന്മാരെ പോലൊരു നല്ല മരണം നീ ഓശാരം നിറണേ അള്ളാ ചീത്തയായി പോകുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ അള്ള ബഹുമാനിച്ചതിന് ആദരിച്ചതിനെ നിന്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കലിയമുള്ളാഹി മൂസ അലൈ സ്വലാമെന്ന നബിയെ അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നിന്ദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കറാമത്തുകൾ പോലും കണ്ടു അവസാനം നിന്നിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നായ ചത്ത പോലെ ചത്തുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോയി അല്ലാതരിച്ചതിന് ആദരിച്ചോ അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിന് ബഹുമാനിച്ചോ അല്ലാതരിച്ച സൈദന്മാര് ആദരിച്ചോ അല്ലാന്റെ ആദരവ് ലഭിക്കുന്ന അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു ഏഴായിരം ഹതുമോദിയെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് അറിയുന്നോ ഹൽഹു രാത്രിയിൽ ഓരോ ഹതുമോദി തീർത്ത ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് അറിയുന്നോ ഹൽഹു അത്തരം മഹാന്മാരൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്വർഗമാ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിമ കൊതിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങളെ മുന്നിൽ ലജ്ജിച്ച് തലതായി പോകുന്നു ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിബീബിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു ഇപ്പോഴും ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ മക്കാമിന്റെ ചാരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആയിരക്കണക്കിന് പെട്ടും കുറാൻ അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചതിയ കബറിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഓയ്മാനുള്ള ഭൂമിനികളെ ആ മഹാന്മാരും മഹതികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ഈ മുതാല്യമായ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് 
ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അവന്റെ പ്രീതിയിലായി ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ ആരെയും ഗൈബത്ത് പറയാതെ ആരെയും കുറ്റം പറയാതെ ആരെയും നമീമത്ത് പറയാതെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിച്ച് എല്ലാവരെയും ആദരിച്ച് നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമായ ഞാൻ ശ്രമിക്കളും നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കളും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നേടിത്തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തീർത്തു നോക്കിട്ടിഷു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും നമ്മുടെ സർവ്വ സദസ്സുകളും അവൻ്റെ അടുക്കൽ ബക്ബൂലായ മജ്ലിസായി അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ